这是从至认至慈的主将下的启示。这是一部结文详明的天经，是为有知识的民众而降世的阿拉伯文的古兰经，可以运作报喜者和警告者，但他们大半退避而不肯听从。他们说：“我们的心在门壁中，不能了解你对我们的教导。我们的耳朵有重听，在我们和你之间有一道屏障。你干你的吧，我们必定要干我们的。”你说：“我跟你们一样，只是一个凡人。我奋斗起誓。”你们应当崇拜的只是独一的主宰，所以你们应当遵循正路而去向他，应当向他求饶。商宰以物配主者，他们不纳天客，不信后世。信道而且行善者，必受不断的报酬。你说你们真不信，在两日内创造天地者，而要为他树立许多批底吗？这是全世界的主。他在大地上创造许多山岳，他降服于大地，并预定大地上的众生的食物。那些事在整整的四天就完成了，那是用来答复询问者的。然后他至于造天，那时天还是真气。他对天地说：“你们俩顺服的，或勉强的来吧。”他俩说：“我们俩顺服的来了。”他在两日内创造了七层天，他以他的命令降示各天的居民，他以重心点缀最低的天，并加以保护，那是万能的、全知的主的预定。如果他们退避，你就说：“我警告你们一种刑罚，他像阿德人和塞马德人所受的刑罚一样。”当时，众使者从他们的前后来临，他们说：“除真主外，你们不要崇拜任何物。”他们说：“假若我们的主抑郁，他必降下许多天神，我们必定不信你们所奋的使命。”至于阿德人。他们不该在地方上妄自尊大。他们说：“谁比我们能力更强大呢？难道他们不知道创造他们的真主比他们更强大吗？”他们否认了我的许多迹象。我是暴风在若干凶日伤害他们，使他们在今世生活中尝试凌辱的刑法。而后世的刑法却是更凌辱的，他们将不获冤主。至于塞莫多人，则我曾引导他们，但他们舍正道而取迷雾，故凌辱的刑法的霹雳因他们的行为而袭击了他们。我曾拯救了信道而行善者。在那日，真主的敌人将被召集到火狱去，他们是受约束的。待他们来到火狱的时候，他们的耳目皮肤将作证他们的行为。他们将对自己的皮肤说：“你们为什么不做有利于我们的见证呢？”他们将说：“能使万物说话的真主已使我们说话了。”
他出自创造你们，你们只被召归于他。过去你们没有防备，你们的耳目皮肤会做你们不利于你们的见证，但你们猜想真主不知道你们所做的许多事情。你们对于自己的主所怀的种种的猜想，已害了你们，故你们变成亏舍者。如果他们能忍受，那么火狱就是他们的住处；如果他们邀恩原谅，那么他们绝不得约恩。我以为他们预备了许多模伴，而那些模伴以他们生前或死后的事情迷惑他们。他们应当受刑罚的判决，而入于以前逝去的精灵和人类的若干民族中。而预言对他们实现，他们却是亏舍者。不信道者说：“你们不要听这古兰经，你们应当扰乱诵经的声音。”或许你们将获得胜利。我必使不信道者上尝试严厉的刑罚，我必以最恶劣的报酬报答他们的罪恶。这就是真如的敌人所受的报酬——火狱。他们在火狱里有永久的住宅。那是因为报酬他们否认我的迹象。不信道者说：“我们的主啊，求你昭示我们那些曾使我们迷误的精灵和人类，让我们将他们踩在我们的脚下，以便他们变成最下贱的。”凡说过我们的主是真主，然后遵循正道者。众天神将来临，他们说：“你们不要忧愁，不要恐惧，你们应当为你们被预许的乐园而高兴。”在今世和后世，我们都是你们的保护者。你们在乐园里将享受你们所喜好的一切，你们在乐园里将享受你们所要求的一切。那是至仁至慈的主所赐的石香。招人信仰真主，力行善功，并且说：“我却是穆斯林的人，在言辞方面，有谁比他更优美呢？”善恶不是一样的，你应当以最优美的品行去对待最恶劣的品行。那么，与你相仇者突然间会变得亲如密友。为奸人者获此美德，唯有大福分者获此美德。如果恶魔纵容你，你应当求庇于真主，他却是全聪的，却是全知的。昼夜与日月都是他的迹象，你们不要向日月叩头，你们应当向创造那些迹象的真主叩头。如果你们是崇拜他的话，如果他们自大，那么在他的主那里的众天神则是昼夜赞颂他，他们并不厌倦的。你看，大地是干枯的。当我降下雨水的时候，它便活动而膨胀起来。这也是它的迹象。能使大地复活者，必使死人复活。他对于万事却是全能的。曲解我的迹象者，必不能隐诺起来，不让我看见他们。是在复活日。被投入火狱这好呢，还是在复活日安全这好呢？你们要做什么就随便做什么吧。他却是明察你们的行为的。不幸已降临的教诲者，我要惩罚他。那教诲却是坚固的经典。
虚伪不能从他们的前后进攻他，他是从至睿的、可颂的主降世的。人们对你所说的，不过是以往对众使者所说的难言。你的主却是有奢诱的，却是有痛惩的。假若我降示一部外国语的《古兰经》，他们必定会说：“怎么不解释其中的结文呢？一部外国语的经典和一个阿拉伯人的先知吗？”你说他是信道者的向导和药方，不信道者听而不闻，视而不见，因为这些人是从远处被喊叫的。我却已把天津授予摩萨，但众人为那天津而分歧。假若没有一句话从你们的主预先发出，他们必受裁决。他们对于他却是在疑虑之中。行善者自受其益，作恶者自受其害。你的主绝不亏望众仆的。关于复活时的认识，只归于他；果实的脱恶，女性的怀孕和分娩，无一不在他的洞察中。在那日，我将问他们：“你们万称为我的伙伴者在哪里呢？”他们将说：“我们报告你，我们中绝没有一个人能作证这件事。”他们生前所祈祷的将回避他们，他们将确信自己无所陶醉。人起伏不厌，一遭祸患就灰心绝望。他遭遇祸患之后，如果我使他尝试从我降下的恩惠，他必定说这是我用工作换来的。我不信复活时会到来。如果我被招去见我的主，则我在他们那里必受至善的报酬。我必将不信道者的行为告诉他们。我必使他们尝试严重的刑法。当我施恩于人的时候，他忘恩而自大；当他遭遇祸患的时候，他祈祷不绝。你说：“你们告诉我吧，如果古兰经是从真主那里降世的，而你们不信他，那么有谁比长远违背真理者更迷误呢？”我将在四方和他们自身中，把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白古兰经却是真理。难道你的主能见证万物还不够吗？真的，他们的确怀疑将来是否要与他们的主会面。真的，他却是周知万物的。